Los túmulos son los reductores de velocidad más conocidos en el mundo y debido a que en algunos lugares abusan con la instalación de estos se han creado muchísimos memes y también en redes sociales se pueden ver la instalación de estos pero el día de hoy vamos a visitar una ciudad donde utilizan un reductor de velocidad muy interesante vamos con el video Suecia también cuenta con el reductor de velocidad más utilizado a nivel mundial que son los túmulos. Pero como pueden observar en este video, los túmulos acá en Suecia son muy diferentes a otros países. Donde se observa que los túmulos tienen una pendiente muy baja y tampoco son muy altos. De tal manera que los vehículos tengan que bajar su velocidad sin que estos se dañen. Los países más adelantados del mundo lo que instalan como reductor de velocidad son las cámaras. Existen dos tipos de cámara, una que se coloca en los semáforos, esta se activa para que al vehículo se le pueda aplicar una multa. También algunos vehículos de policía se colocan en lugares estratégicos cuando un vehículo va a exceso de velocidad como vemos en este video, se pueda tomar una fotografía y a la persona simplemente le llegará la multa a su casa. El propósito de los reductores de velocidad es evitar accidentes. Pero en Suecia hay una ciudad que tiene unos reductores de velocidad muy diferente a los anteriores. Esta es una ciudad muy pequeña con aproximadamente 75 mil habitantes y tiene el nombre de Södertälje. Estos reductores se encuentran en varias partes de la ciudad, son instalados por la alcaldía o comuna de Södertälje, lo que en sueco se conoce como Södertälje Común. Este video estamos realizándolo en una zona donde ustedes pueden ver no hay mucho tráfico, pero sí es una zona habitacional donde se encuentran algunas residencias y también algunos edificios de apartamento donde a pesar de haber poco tráfico vehicular si sí transitan muchas personas y estos son unos sensores de movimiento que detectan la velocidad a la cual viene el vehículo y consiste en una pequeña pantalla donde marca la velocidad y cuando un vehículo viene abajo del de límite de la velocidad aparecen los números en color verde y aparece la palabra TAC que en sueco significa gracias es una manera de agradecer a los conductores que no van a exceso de velocidad. Podemos ver que un autobús se ha estacionado para subir y bajar pasajeros. Vemos que un vehículo está atrás del autobús, pero este no rebasa. ¿Pero por qué no rebasa? En este lugar es prohibido rebasar a los vehículos. Y a pesar de que en sentido contrario no viene ningún vehículo y que el bus está estacionado, este conductor decide no rebasar al autobús. A pesar de que no hay cámaras, este no lo hace, aunque parece que sí quiere rebasar. Esto simplemente se queda en un intento, pero no lo hace, porque en Suecia la mayor parte de los conductores son muy prudentes a la hora de manejar y respetan las señales y las leyes de tránsito. Ahora vamos a dirigirnos hacia otra zona de la ciudad de Sedertelia, donde observaremos un flujo vehicular mayor a los vistos anteriormente. En este lugar se puede observar la cantidad de vehículos que cruza en esta zona, donde se encuentra este sensor de movimiento y marca la velocidad a la cual vienen los vehículos. Acá se puede observar mejor 
que estos cuentan con un panel solar para no gastar energía. En este lugar se puede observar que no todos los conductores respetan el límite de velocidad. Algunos conductores han pasado el límite de 40 km por hora, pero afortunadamente para ellos estos reductores de velocidad o sensores de movimiento que marcan la velocidad de los vehículos no cuentan con cámaras, razón por la cual estos vehículos no son detectados y obviamente al no ser detectados no reciben ninguna multa. El exceso de velocidad en esta zona no es igual a una multa. Esto es algo no común en la ciudad de Suecia, de hecho son muy pocas las ciudades que cuentan con este sistema de reductor de velocidad, pero es muy interesante, es muy práctico, no necesita mantenimiento ya que son solares y se encienden cuando un vehículo viene y se apaga cuando no pasa ningún vehículo por la zona. Y es de esta manera que en la ciudad de Cedertele se utiliza la tecnología para instalar estos reductores de velocidad. Si este video te ha gustado dale like, compártelo con tus amigos. Si no te has suscrito a este canal suscríbete, la suscripción es gratis. No olvides darle a la campanita para más notificaciones. Gracias por ver Hondureño en Suecia. Saludos a todos.